ഞായറാഴ്ച ദുരുസിന്റെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് കരുണ ഉണ്ടാവണേ ഈ വർഷത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെയും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും ദൈവസന്നിധി ചേർന്ന് വരുവാനൊക്കെ നൽകിയ അവസരത്തിനാൽ സ്തോത്രം കർത്താവെ അതിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത ആഴ്ചകളിലും ആലയത്തിൽ ചേർന്ന് വരാൻ കഴിയാവുന്ന ആഴ്ചകളിലും ഓർത്ത് കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ഈ ദിവ്യ ആരാധന ലങ്ങയെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയും തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ ദൈവ നാമഹത്വത്തിന് സ്തുതിക്കുമായി മൂന്നാമത്തെ കീർത്തനം പാടാം ഞാന് കീർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓൺലൈനിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നാല് പേർക്ക് വരെ ബെഞ്ചിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാം അല്ലാത്തവര് ദയവായി ബെഞ്ചിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ഇരിക്കുക കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കുക ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാം ആരാധനയിൽ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കാം ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ ഹോവെ സേവിക്കും നിൽക്കവേ തലകളെ ഉണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ നിനക്ക് സഹൃദയങ്ങളും തുറന്നിരിക്കുന്നവയും സകല ആഗ്രഹങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടവയും നിന്നിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങളും മറവില്ലാത്തതുമാകുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിപ്പാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തെ യോഗ്യമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ നിലവുകളെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം വെടിപ്പാക്കേണമേ 
സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഹോന്നതനായ കർത്താവേ നിനക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു സർവശക്തനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വിണ്ടെടുപ്പുകാരനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചുരുക്കം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലിച്ചത് ശ്രീലെ കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ കർത്താവാകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തേത് അതിനോട് സമതായ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഇവയിൽ വലുതായി വേറൊരു കൽപ്പനയുമില്ല ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സകലരായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രിയരെ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ വചനം കൽപ്പാനും കർത്താവിന്റെ തിരുശരക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുവാനും നാം ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി മൗനമായി നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തോട് അനുതാപത്തോട് അവങ്കിലേ സമീപിക്കുന്നതിന് ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരായും താല്പര്യമായും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പ്രിയവും സ്നേഹവുമായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും മേലാലവന്റെ വിശുദ്ധ വഴിയിൽ കൂടി നടന്നുകൊണ്ടും പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം അവരോട് പുതുതായി നിരപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് താഴ്മയായി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുവേൻ സ്വഗസ്ഥ പിതാവേ ഞങ്ങൾ സത്യമായ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപഴി കാൽപ്പീൻ ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തുവേശു ഭാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു മനഃപൂർവ്വമായ മനസ്സാന്തരത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നിങ്ങളിലേക്ക് തിരികെയും അങ്ങനുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് തന്റെ മഹാകരുണയാൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നിങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ച് അവയിൽ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് 
സകല നന്മയിൽ ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ നിത്യ ജീവങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രിസ്തുമസിന് പിൻപൊന്നാം ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള കുടുംബ ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ കുടുംബം ദൈവിക ദാനം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബങ്ങൾക്കും പാർ വരുവാൻ കാരണഭൂതനായ ദൈവമേ നിന്റെ പുത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗൃഹാജനമായി നിലനിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കേന്ദ്രമാക്കി നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിവേകം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവരോടും കൂടെ ഏകദൈവമായി കലാസ്ഥാനം കൂടെ ജീവിച്ചു വാഴുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പഴയ നിമവേദ ഭാഗം വായിച്ചു കേട്ട നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാഠം യോശു അപ്പുസ്ത ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശുവ ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങളെ കേൾപ്പിൻ ആകയാൽ നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ സേവിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നദിക്കക്കരെയും ഇസ്ലൈമിലും വെച്ച് സേവിച്ച ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഹോവയെ തന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത് നന്നല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നദിക്കക്കര വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സേവിച്ച ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങൾ പാട്ട് വരുന്ന ദേശത്തിലെ അമോരുടെ ദേവന്മാരെയോ ആര് സേവിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊള്ളുവീൻ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും അതിനെ ജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അനുദൈവങ്ങളെ സേവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സംഗതി വരരുത് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും അടിമ വീടായ മിശ്രേന്ദ് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഞങ്ങൾ കാണുകയെ ആ വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഞങ്ങൾ നടന്ന എല്ലാ വഴികളിലും ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സകല ജാതികളുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെയല്ലോ ദേശത്തു പാർത്തിരിക്കുന്ന അമൂര്യർ മുതലായ സകല ജാതികളെയും യഹോവ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കി കളഞ്ഞു ആകയാൽ ഞങ്ങളും യഹോവയെ സേവിക്കും അവനല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം യോശുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയെ സേവിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല അവൻ പരിശുദ്ധ ദൈവം അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം അവൻ നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്തതുപോലെ അവൻ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സംഹരിക്കും ജനം യോശുവയോടല്ല ഞങ്ങൾ യഹോവയെ തന്നെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു യോശുവ ജനത്തോട് യഹോവയെ സേവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷികൾ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നാം പാട അവസാനിക്കുന്നു ഈ കുടുംബ ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രതിവാക്യമായിട്ട് വായിക്കാം ഇന്ന് കാലത്തേക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വാക്യപ്രതിവാക്യമായി വായിക്കാം യഹോയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്ദ്രവള്ളി പോലെയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെയും ഇരിക്കും യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ നീ ഇരിശ്ലേമിന്റെ നന്മയെ കാണും രണ്ടാമത്തെ പാഠം വായിച്ചു കേൾക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം സെക്കൻഡ് ലെസൺ ഈസ് റെക്വസ്
The second lesson for today is taken from Paul's letter to the Ephesians, chapter 3, verses 14 to 21. Ephesians, chapter 3, verses 14 to 21. For this reason, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power, that is at work within us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Here ends the second lesson. Shudha Suvisheshum, Vishudha Marko Sardia Suvisheshum, Munda Matia del Mupati on the Vacuum of the Mupati and Jam Vacuum Merula, Deva Vajratesh of the Pin, Gospel according to Saint Mark's Chapter Three, verses thirty one through thirty five. Another Mavende Amaim, Sahodan Marim, Wanda Portuna, Venevulipan, Alaichu, Urishar Mavende Chutum, Irunirunu. Our Avanoda in the Amaim, Sohodan Marim, Poratun in the Annua Shikinu and the Paranyu, Avan Avaroda, Yende Amaim, Sohodan Marim, R on the Paranyata, Chutilimirikin, the Vere, no Kikonda, Yende Amaim, Sohodan Marimida, Deva Tindestam Che in the Vendane, Enda Sahodrinum, Sahodrim, Amaim, Agunu in the Paranyu, Mustwe, Nekas, Dum Darikate. He was shot in the Udivita and Raichi Lake in Amandirigunu. He was from Palena Raichil and Parsonage Lana, online Arathia and Mukasadich and Nal. In the Australian Fikin or the Protean, they were in Stotter Gino, Udumanya Raikina, Vajanish Sushan Ruhikinuda, Buhman, but a Matthews Fuman, Achanana, Achan Atial Sodeshiana, he called Quartet the Dams Junda, Mahai Devogade, Padinage, a mission field, a coordinate the mission director and Utrava to Nuruhichun Rikinu. Pachama High School at Diabiana, Munukuningal in the Unalgani Great Chirikinu, Achene Patu or Shangal, Parkal Mission, Missionary Item of Tichu and Lavi Yuru, Cheritru, Machines, Varanatu, Kumana, St. Thomas C.S. Edavade, Namathil, what are some social today? Kumanarle, Patea Didi, Vaginicious Rikai, Buman, but Matthias Mimanagene, Sandosha Wuru, Chenikinu, Idunuti Mupati and Jam Kurtan of Bada, Kurtanam, Idunuti Mupati and Che. Yeshu yen sondom kaleluya yen rune pagya kushikura kare nilam karin yubu kandalum sa
പാറയും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ഹോവി അടിയന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരം ആയിരിക്കുമാറാകണമേ ഇരിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മിഷൻ ആൻഡ് ഇവാഞ്ചലിസം നമ്മുടെ മധ്യ കേരള മഹായടവക ഒരു മിഷണറി മഹായടവകയാണ് നമ്മൾക്ക് ധാരാളം മിഷൻ ഫീൽഡുകൾ കേരളത്തിനകത്തും വെളിയിലുമുണ്ട് എല്ലാ മിഷനിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവിക സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എബ്രഹാം സി പ്രകാശ് അച്ഛനോടും ചുമതലക്കാരോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഏറെ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടതായ ഒരു വർഷം നമ്മളിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ പ്രായമായവരും എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തെ എക്കാലവും ഓർക്കുന്നതായ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ആ ഒരു വർഷം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ സി എസ് എ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഓൾവേസ് ദി ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഈസ് ഫാമിലി സൺഡേ അപ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കെടുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കുടുംബമായി കർത്താവിന് മുന്നിൽ വിനയപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയത് ഓർക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുക ദൈവം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമ്മളെ നടത്തി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇടവകയായി ഒരു മഹായിടവകയായി ക്രൈസ്തവ സമൂഹമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ നിലനിർത്തി ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അവരുടെ ഡയസിസ് ഓൾവേസ് എ മിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡയസിസ് നമുക്ക് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ധാരാളം ഇടങ്ങളിൽ മിഷനറി വർക്കുണ്ട് പത്തോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിൽ നേപ്പാളിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷ വില രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആരംഭിച്ചു അവിടെ മൂന്ന് പേരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് 
മൂന്ന് മിഷണറിമാർ നമുക്കുണ്ട് വർഗീസ് ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ പിന്നീട് വിനോദ് ടിമിൻസുല എന്ന് പറയുന്ന നേപ്പാളി മിഷണറി പ്രകാശ് അധികാരി ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് നമ്മുടെ മിഷണറിമാരായിട്ട് നേപ്പാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നമ്മുടെ പഴയ മിഷൻ പിള്ളായ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചർക്കാരി മിഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭംഗി നടക്കുന്നു ചർക്കാരി മിഷനിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ജൂനിയർ കോളേജായിട്ട് സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ജൂനിയർ കോളേജായിട്ട് ആ കോളേജ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എത്രയോ കുട്ടികൾ ദൈവസ്നേഹം അറിയുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇടയാകും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചിലർ ഇവിടുന്ന് പറക്കാലിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷം മിഷന് നൽകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെയൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകാതെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ഈ പള്ളികളിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലർ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിഷൻ ഫീൽഡിൽ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താല്പര്യം അങ്ങ് പോകും അവർ പറയും അയ്യോ എങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആൺ ആണുങ്ങളായെന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കറങ്ങി തിരിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ നീ ആ ഒരു ആ പോകത്തില്ല അവിടെ തന്നെ കാണും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആറുമാസക്കാലമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും മിഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെത്ര എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് യു ക്യാൻ മിങ്കിൾ വിത്ത് എ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും അതിൻ്റെ നന്മയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പോയി താമസിച്ച് പലരുണ്ട് അങ്ങനെ താമസിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഭോപ്പാൽ സി എസ് ഐ ചർച്ചിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പുതിയൊരു മിഷൻ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ജാബുവ ട്രൈബൽ മിഷൻ അത് ഇൻഡോറിൽ ഉജ്ജയിനിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉള്ളതായ അവിടെയുള്ള ഗോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ബെൽറ്റാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ജാബുവ ഒരു ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അവിടെ ദീപ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മിഷണറി ഉണ്ട് പുള്ളി അവിടെ വേല ചെയ്യുന്നു ധാരാളം പേര് ധാരാളം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഗോസ്പൽ വർക്ക് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം പന്ത്രണ്ട് ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ദീപ് സിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവരെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിളിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഗോസ്പൽ വർക്ക് നടത്തി വരിക പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതായ പല സംസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഉത്തര നമ്മുടെ ഡെറാഡൂണലിൻ്റെ സമീപമുള്ള ചില വില്ലേജുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉത്തരാഞ്ചൽ മിഷൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഞ്ചൽ പഴയ പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മിഷൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതായ ചില ഫണറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈന്ദവ ഫണറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്രമിച്ചു പറയാം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ മിഷൻ വർക്ക് സുഗമമായിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് അത്ര ഈസി അത്ര പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒറീസയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇത്രയും കൂടുവാനായിട്ട് കാരണം സ്റ്റേൻസിൻ്റെ മരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വർദ്ധിക്കത്തില്ല ഒറീസയിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ഏറിയയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒറീസയിൽ ടിറ്റിലാഗർ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിലാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ അവിടെ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉള്ളതായ കാൻഡമൻ ജില്ലയിലുള്ളതായ തുമ്പിടി ബന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തുമ്പിടി ബന്ദിലെ ആറ് മിഷണറിമാരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഈസ്റ്റ് പരേഡ് ചർച്ച പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കണം സഹായിക്കണം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ആവശ്യമാണ്
മിഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി ചർച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ബൈ മിഷൻ ഫയർ എക്സിസ്റ്റ് ബൈ ബേണിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദ ചർച്ച് എക്സിസ്റ്റ് മൈ മിഷൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പെറ്റ് പെരുകി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുക്കുക കെട്ടിച്ചു വിടുക ഇതിലൂടെ സഭ കൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ദ ചർച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ബൈ മിഷൻ ഫയർ എക്സിസ്റ്റ് ബൈ ബേണിംഗ് ഒരിടത്തൊരു തീ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതായ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫയർ ഈസ് ദർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജോലിക്കുന്ന ഒരു സഭ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുമ്പനാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ജോലിച്ച ഒരു സ്ഥലമായി ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ തന്നെ എത്രയോ പേരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദൗത്യമുണ്ട് കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യമുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ വേറൊരു പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി ചർച്ച് വിത്തൌട്ട് മിഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ ക്ലോക്ക് വിത്തൌട്ട് എ പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ആ പെൻഡുലം ആ ചക്കൻ സൂചിയും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ തന്നെ ഒരു ചിലരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആർക്കേവ്സ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ അതിന് സമയം അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിന് സൂചിയും കാണത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുക ദ ചാർജ് വിത്തൌട്ട് മിഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്ലോക്ക് വിത്തൌട്ട് എ പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചികളൊന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മിഷണറി പ്രവർത്തനം അതിന് സഹായിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ വില്ലേജുകളിൽ പള്ളികൾ പണിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വില്ലേജുകളിൽ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സ്പോൺസേഴ്സിനെ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുണ്ടക്കേത്തനപ്പുറത്തുള്ള തോട്ടപ്രദേശം മിഷനിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഏറിയയിലേക്ക് ഏറിയയിലേക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ശബരിമലയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണമലയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പള്ളിയായി കോട്ടൂപ്പാറയിൽ ഒരു മിഷൻ സെൻറ്ററായി അവിടെ ഒരു ദേവാലയമായി ഇപ്പോൾ പൊടിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വൺ ദി വേ ടു ശബരിമല അപ്പം അവിടെ കൊടിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അവിടെ ഒരു പള്ളി വേണം ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട് ഓർക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക മിഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണല്ലോ ഗുരുപാദാന്തിയും ഒരു ഡെയിലി മെഡിറ്റേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ പല ഭവനങ്ങളിലും വരുത്തുന്നുണ്ട് സന്തോഷം അതുപോലെ സുവിശേഷ ഭാഷണി എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മാഗസിനുണ്ട് അത് അതും വരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ്റെ കളക്ഷൻ വരുന്ന റോയ് സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് സോ വൺസ് മോർ ഐ താങ്ക് ഫോർ ഓൾ ദി ഹെൽപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ റെൻഡറിങ് ടു ദ മിഷൻ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലി സൺഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആഘോഷമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക സോ വി ആർ റിമെമ്പറിങ് ഗോഡ്സ് ലവ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങൾ ഫെയർഡൻ ലുഡുവിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ധാരാളം പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് ഫെയർഡൻ ലുഡ്വിക് ജർമ്മൻ ഒരു തിയോളജനാണ് ഈ ജർമ്മനിക്കാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന്മാരെല്ലാത്തിലും എക്സലൻ്റ് ആണല്ലോ ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും പുസ്തകം എഴുത്താണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനാണോ അപ്പോൾ ഈ ഫെർഡിനൻ ലുഡ്വിക് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി ഫാമിലി ഈസ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ദി ഫാമിലി ഈസ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആകെ പാട വംശനാശം വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത് ആ പാട കുഴമ്പും കുഴപ്പം പിടിച്ചു കിടക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ധാരാളം അതിനെ പറ്റി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പഠിത്തം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാരത പശ്ചാത്തലം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും ഭവനമായിട്ടുള്ള അതായത് എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വീടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതും ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു അഫേം അവർ ലവ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്
പരസ്യത്തിലങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് അപ്പൊ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതാ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ പറയുന്നുള്ള ഹൈടെക് ഹോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഹൈടെക് ഹോം ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോ വീടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഓരോ വീടൊക്കെ കൂതാശേം ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറിയ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുന്ന പോലെ കാരണം ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ധാരാളം പൈസ മുടക്കി പണം ഒക്കെയും മുടക്കി വലിയ വലിയ സൗദങ്ങൾ പണിത് ഉയർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അൺവാണ്ടഡ് സ്പെൻഡിങ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ദൈവിക സാക്ഷ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബവും മറ്റു കുഴ എല്ലാം വളരെ പരിതാപകരമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ കുഴപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ കുഴപ്പങ്ങൾ അയൽവക്കാര് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ വീട് പണിയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലോ അവിടെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായി അപ്പോൾ ഇന്ന് അയൽവക്കക്കാരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ സഹോദരനുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ളതായ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ വിവാഹ മോചനം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പോലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വിവാഹ മോചനത്തിനും കൂടെ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അതുമാത്രം ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഭവനത്തിൽ വളരെ വാല്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ നല്ല മൂല്യം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നും കിട്ടാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ദൈവിക പരിശീലനത്തിൽ നമ്മൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ യോശുവ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് തൊട്ടുള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ വായിച്ച് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് യഹോവെ സേവിക്കുന്നത് നന്നല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നദിക്കക്കരെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സേവിച്ച ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങൾ പാർത്തിന ദേശത്തിലെ അമ്മയുടെ ദൈവന്മാരെയോ ആരെ സേവിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒഴിവീൻ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവെ സേവിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമതൊരു കാര്യം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടമായി തീരണം ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ടു റിന്യൂ ആൻഡ് റിവ്യൂ അവർ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇടമായി തീരണം അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഭാരത പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്യദൈവന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മധ്യത്തിൽ അചഞ്ചലമായ യഹോവ ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് യോശുവായ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദ ബൈബിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് അഫേമിങ് ദിസ് സെലക്ഷൻ ഇതാ ദൈവ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെ അല്ല രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ചിലത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിഷേധിക്കണം എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുൻപോട്ട് നമുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ അല്ലാതെ അതും ശരിയാ ഇതും ശരിയാ അല്ലെ എല്ലാം ശരിയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അതാ പറയുക യോശുവ പറയുന്നതാണ് ഈ എല്ലാം കൊണ്ടൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അന്യ ദൈവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൾച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ആയി ആയിരുന്നു യോശു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അചഞ്ചലമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിത ഈ സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലേ എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർന്നു വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേർ ഇസ് എ സെലക്ഷൻ അല്ലേ കണക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവൻ കണക്കെടുക്കുന്നു ഇച്ചിരിയോടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അരുത്തമറ്റിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവൻ അത് എടുക്കുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗതി ഉയരും തോറും ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വാലി ഉയരും തോറും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ
കീശയിലാണ് ആശ്വാസം അത് പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവജനമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഏക ഭക്തി ഉള്ളവനായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആ ചിന്താഗതികൾ ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ പണം ഇന്നത്തെ വിപണി ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയലിസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാമോൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇത് മൂന്നും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഇതാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പുതിയ സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് ഭവനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിടമായി തീരണം എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് എഫ് എ സിയർ ആണല്ലോ വിശുദ്ധ പൗലോസർ പൗലോസ് എഫ് എ സിയർക്ക് എഴുതിയ മൂന്നാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് എഫ് എ സിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എ സിയർ മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേര് വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണം എന്ന് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരായും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ പൗലോസ്ലിഖ നൽകുന്നത് ഒന്ന് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണം സോ റിജി റിലീജിയൻ ഓർ അവർ ഫേത്ത് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് എക്സ്റ്റേണൽ It is not something ritualistic. It is not a ritualistic thing. It is a ritualistic thing. It is a ritualistic thing. It is a ritualistic thing. But in the same way, it is a ritualistic thing. 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 The Bible is a ritualistic thing. The Bible is a ritualistic thing. The Bible is a ritualistic thing. നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവനും നഷ്ടപ്പെടുക എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മരിച്ച അവസ്ഥയിലായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തോന്നും കൊള്ളാമെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ നീലം മാങ്ങകളുടെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഞാനിടെ വായിച്ചു ഈ നീലം മാങ്ങ മാങ്ങ നമുക്കറിയാം അത് ചിലപ്പം പഴുത്തു വരുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് കീറി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒഴു ഇല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സർക്കാർ ഏതാണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പുഴുക്കള് ഈ മുട്ടയിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് സംവിധാനമൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിത്തോക്കും പുതിയ ഇതില് പക്ഷെ ഏതാണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ പുഴുക്കുത്തുകൾ ധാരാളമുണ്ട് തിന്മകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോ സുലീഹ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവിന്റെ അറിവിൽ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരായി തീരണം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യണം പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തണം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കണം സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നു വരണം സ്നേഹത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ തലമുറകൾക്ക് പടർന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരായി തീരണം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയും കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷന് മറ്റ് എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് ഓർക്കുക ദൈവത്തെ മറന്നുള്ളത് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ അധപ്പത്തനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നതായ കുടുംബം സ്നേഹത്തിൽ വേരുമെന്ന് വളരുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമാണ് നമ്മളിത് വായിച്ച മർക്കോസ്
യേശു കർത്താവ് ഈസ് പ്രീച്ചിങ് ഇൻ ദ സിനഗോഗ് സിനഗോഗിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുടുംബത്തിന് വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കുടുംബം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യം അവിടെ കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മർക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് അവിടെ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അവനവരോട് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാർ ആരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരനും ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് കൊയ്നോണിയ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ടു വേഡ്സ് വൈഡർ കൊയ്നോണിയ ഒയ്ക്യൂമന എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്യൂമനസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ടു വേഡ്സ് വൈഡർ അപ്പൊ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സായിപ്പ് ചിലർ പറയുന്ന പോലെ വി ഫോർ ആൻഡ് നോ മോർ അല്ല നമ്മൾ പറയും വി ഫോർ ആൻഡ് നോ മോർ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ട് കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ ഭാര്യ ആ പാടെ ഒരു മോനോ മോളോ ഉണ്ട് അത് ഒരു മോനെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിയും കാണും ഇപ്പൊ ഇത് അതിനപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നും ഇല്ല വി ഫോർ ആൻഡ് നോ മോർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടൊരു ദൗത്യം ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിനുണ്ട് അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ദർശനം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ അനുയായികൾക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് യേശു കർത്താവ് നൽകുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ദർശനം ഒരിക്കലും സങ്കുചിതമായി തീരരുത് നമ്മുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ ഉള്ളവനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു മിഷണറിമാർ ആ ദൈവസ്നേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ദേവാലയങ്ങൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങളൊക്കെയും പണിതത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ അവർക്ക് പൈസ മുടക്കിയാൽ മതി അല്ല സ്പെൻഡ് അവർ ധാരാളം ഇടങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷ വിലയുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ സങ്കുചിത സങ്കുചിതമായ ചിന്താധാരകൾ മാറണം മനുഷ്യന്റെ പല പ്രവണതകൾക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഈ പണമുണ്ട് പക്ഷെ ചിന്താഗതികൾ വളരെ വളരെ ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാന് എന്റെ കാര്യം എന്റെ സ്വന്തം കാര്യം എൻ്റെ വണ്ടി ആ വണ്ടി വേറെ ആരും ഞാൻ കയറ്റത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ പരിധി എൻ്റെ അധികാരം എനിക്ക് നിലനിർത്തണം ഞാൻ ആർക്കും ആർക്കും ഞാൻ മാറിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ നമ്മുടെ സുഖവും നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളതായ ചിന്തയും മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അന്യരാണെന്നുള്ളതായ ചിന്താഗതികളും മാറും അതുകൊണ്ട് വിശാലമായ ഒരു ചിന്താഗതി കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ സഹോദരിയും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയുമാണ് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇഷ്ടം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറക്കാലില് വളരെ ഞാൻ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ പ്രഭുദാസ് എന്ന് പറയുന്ന അവനെ നമ്മളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ പറക്കാലി പോയിട്ടുള്ളവർ അവനെ കണ്ടു കാണും പ്രഭുദാസ് അവനെന്നോട് പറയുക അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് ആട്ടിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്ന എന്നെ പിയോനേനാനച്ചൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ വെളിം പ്രദേശത്തുകൂടെ ആടിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നേനെ എന്നെ കണ്ടു എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എനിക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിട്ടു ഞാനിന്ന് കുടുംബമായിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എത്രയോ എത്രയോ പേരുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മരുന്ന് മേടിക്കുവാൻ പണമില്ലാത്തവരുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കുവാനായിട്ട് പണമില്ലാത്തവരുണ്ട് സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് മഴയത്ത് ചോറ് നിൽക്കുന്നതായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാണ് ജി വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദം അവരെ കാണുക എന്നുള്ള അവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള പലരും പലതും നമ്മൾ കൺപെട്ടത്തുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് എട്ടര കോടി രൂപ മടക്കി ഒരു പള്ളി പണിത് ആ സന്തോഷത്തിന് പഴയ അച്ഛന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു ധാരാളം പേര് വന്നു പ്രായമായ അച്ഛന്മാർ എല്ലാവരും പള്ളിയുടെ ഭംഗി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ പള്ളിയിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു അച്ഛൻ അവിടെ കടന്നു വന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ ആ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പള്ളിയെല്ലാം കൊള്ളാം
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാറൊക്കെ വിട്ടു എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി പള്ളിയൊക്കെ പണിതു നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തോണം അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു ആ ഒറ്റ ദിവസം അന്ന് തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആറ് മാസത്തിന് അവന് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നില്ലെന്ന അതുകൊണ്ട് ഭവനങ്ങൾ ദൈവഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ഇടമായി തീരണം ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ബട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതായി ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ഗുണം പിടിച്ചു എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആയി എന്നൊക്കെ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോർന്ന് പോകുവാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണം എത്ര സമയം വേണം ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു പുരാതന ദൈവം നമ്മളുടെ സങ്കേതം കീഴെ ശാജത അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മളെ താങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം നമ്മളായത് അത് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢപ്പെടുത്തുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെതായ ഇടങ്ങളായി തീരണം ഫോർമേഷൻ രണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ്സ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഒരു ഇടമായി തീരണം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല വിശാലമായ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിക്കൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കൊച്ചിനോട് വീടിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പടം വരച്ചു ഇവൻ മാത്രം ഈ പടമൊന്നും വരയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവനോട് ചീച്ചർ ചോദിച്ചു എന്തോടാ നീ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയാ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒന്നും ഇതിനകത്തൊന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ലോകമാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി എടാ ശരിയാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ സങ്കുചിത അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ഇടമായി തീരണം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇടമായി തീരണം മൂന്നാമതായിട്ട് കുടുംബം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം അതാണ് ആ പുൽക്കൂട്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ക്രൂശിൻ്റെ സമീപത്തും അത് തന്നെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കർത്താവിൻ്റെ മുപ്പത്തിരി മൂന്നര വർഷത്തെ മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടെങ്കിലും വേറിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ യേശുക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുക ദൈവജനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക രോഗങ്ങൾ വരും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഗ്രേഡ് കൂടിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക യോശു അത പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ സേവിക്കും ദൈവത്തെ സേവിക്കുക സ്നേഹിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നന്മയുടെ ഉറവിടങ്ങളായി തീരുവാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളും കർത്താവ് പുതിയ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പിതാവായി ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവായി ദൈവത്തിനും സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും തേജസ് കലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം നമുക്കൊന്ന് ചേറ്റ് പറയാം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായുള്ള സൗരത്തെയും സൃജനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ ഏകർത്താവായി ശുക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ സ്വർവലോകൾക്ക് മേൽ പിതാവ് ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തുള്ള ദൈവം പ്രകാശത്ത് പ്രകാശം സത്യദൈവത്തുള്ള സത്യദൈവം ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ ഉണ്ടാകപ്പെട്ടവനല്ല പിതാവിനോട് ഏകത്തുള്ളവൻ അവനാൽ സ്ഥലമുണ്ടായി മനുഷ്യരായ നമുക്ക് നമ്മൾ രക്ഷിക്കും വേൽ സ്വർഗത്ത് നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകളും അവതരിച്ച മനുഷ്യനായി തീർന്നു അന്ത്യോസ്മില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കൂശിക്കപ്പെട്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തി പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഏറ്റവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പിതാവിന്റെ പ്രഭാവത്തിരിക്കും അവൻ ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം നിപ്പാൻ മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല പ്രഭാവം ജീവിക്കുന്നവനും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനും വന്ദിക്കപ്പെട്ട മഹത്വപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകരെ കൊണ്ട് പറയിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാതോലിക പൗസ്വ
നമ്മുടെ ആദ്യബല സമർപ്പണം നടന്നതിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം ഇനി എത്ര ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ദയവായി എല്ലാ ഭവനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തമാണ് കാര്യം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയും പരിമിതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ നാളിൽ എങ്കിലും നമുക്കതിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന അത്രയും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം പങ്കുചേരണം ബാക്കി എല്ലാ ഭവനങ്ങളും ആ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കും കവറുകൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം പുറകിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാൾ സ്തോത്രം വിവാഹ സ്തോത്രം ദശാംശം ആദ്യബല സമർപ്പണം ഏത് കവർ വേണോ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും അത് ഇന്നും ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒത്തവണ്ണം അതിൽ സഹകരിക്കണം എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കും സ്ത്രീജനസഖ്യത്തിന്റെ എല്ലാ വർഷവും വ്യഥയിൽ നൽകുന്ന പിരിവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീജനസഖ്യത്തിന് അത് നൽകുന്ന പതിവ് ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവരെ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ എന്നിവരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം വ്യഥയിൽ പിരിവ് നൽകുന്ന പതിവ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ വർഷവും അത് നൽകി സഹായിക്കുക അതുപോലെ പലഹാര സമർപ്പണം ലേലമൊക്കെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഈ വർഷം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ സാധിക്കും അതുകൂടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സഹകരിക്കാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇല്ല ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിനും പത്ത് മണിക്കും പത്ത് മണിയാണ് ദയവായി സമയം വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചോളാം വാട്സ്ആപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടോളാം ഏഴ് മുപ്പതിനും പത്തിനും വിശുദ്ധ സംസർഗ ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നതും ഓർപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റഫർ ജേക്കബ് ഐക്കര ഇമാനുവൽ ഷാരൻ മറിയം ഷാജി അഞ്ചനാട്ട് തണൽ ക്രിസ്റ്റീന ആൻ ജോൺ ഇടത്തറ മിൽസ് കോട്ടേജ് മാത്യു എബ്രഹാം കറാലിൽ ബിജി ഖുർവള മാത്യു കവാരിക്കുളം ലീല ടി ബെഞ്ചമിൻ മണ്ണാകുന്നിൽ നീലിൻ ജോസ് പന്തോട്ടത്തിൽ ജിഞ്ചു ലിജോ വലിയവള്ളിയിൽ ആൻഡ് സ്മിത കെ തോമസ് മണ്ണാകുന്നിൽ വിവാഹ സ്ത്രോത്രമുള്ളവർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് കെ എം ജോർജ് കരിമന്നൂർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് പി കെ ജോണി ഇഞ്ചക് ലോഡിൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് രഞ്ജി തോമസ് മാത്യു ഓവനാലിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവര് ആരാധന സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്ന അകലത്തിൽ നിൽക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനിക്കാറ്റ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നാളുകൾ പെരുകുന്നത് അവിടുത്തെ കുറുവ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാവും ആയുസിൽ പുതിയ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി ഞങ്ങൾ ഇടവകയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറവുകളെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് അവരെ പുതിയ ഒരു ചൈതന്യത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി മുൻപോട്ട് വഴി നയിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ന് ആരാധനാലയത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് കഴിയാത്തവരുണ്ട് ദൂരസ്ഥരായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചുവല്ലോ തുടർന്നും കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യതയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവരെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവിന്റെ കൃപയും കാവലും പുതിയ വർഷത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും മാറാകട്ടെ ആമേ സ്തോത്രകാഴ്ച മുറിയിലുള്ള പാത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് തലയിടവ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ശ്രവിച്ച ദൈവിക ആലോചനയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്യാം കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ധന്യമായ അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി നമ്മളെ നടത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം വിശ്വാസ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഇടമാണ് കുടുംബം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുഭവമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അനുഭവം അയൽക്കാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇൻക്ലൂസീവിസമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കേട്ടല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പതിപ്പാണ് കുടുംബം എന്നും നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്താക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ദേശത്തെയും നമ്മുടെ സഭയെയും മഹായുടുവയെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനം ഘോഷിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഓർക്കാം അച്ഛന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും 
തെക്കേ വീട്ടിൽ തോട്ടത്തിൽ ആൽവിൻ വില്ല മുക്കത്ത് പുത്തൻ വീട് കാവുങ്കൽ പ്ലാന്തോട്ടത്തിൽ ഐക്കര ഇമ്മാനുവൽ ഓവനാലിൽ അരിമത്തടത്തിൽ കരാലിൽ പ്ലാന്തോട്ടത്തിൽ ബഥേൽ വില്ല ഐക്കര മലയിൽ ഉള്ളൂർ വലിയ കാലായിൽ കക്കാട്ട് തെക്കേതിൽ വലിയ വള്ളിയിൽ വടക്കടത്ത് അഞ്ചനാട്ട് ഉള്ളൂർ പ്ലാന്തോട്ടത്തിൽ ഏണാട്ടുമല മാളികൽ ചെള്ളേത്ത് ജീവില്ല ചെള്ളേത്ത് ചിറയിൽ ചെള്ളേത്ത് സംപ്രീതി ഭവൻ ചെള്ളേത്ത് കാലായിൽ ചെള്ളേത്ത് ബിനോയില്ല ചെള്ളേത്ത് ജോസ് വില്ല ചെള്ളേത്ത് വടക്കേതിൽ കാലായിൽ മേലേൽ ചെള്ളേത്ത് മുണ്ട നിൽക്കുന്നതിൽ മൈലക്കുഴിയിൽ മുരുപ്പേൽ മുരുപ്പേൽ ന്യൂവില്ല കുന്നും പുറത്ത് ചിറയാത്ത് ആൻഡ് കുളഞ്ഞിക്കുമ്പിൽ ആൻഡ് പാസ്നേജ് എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പുതുക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ കീർത്തനം നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരീരമാവുന്ന തിരുസഭയെ മുഴുവനും ഭരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിലെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷകളെയും പ്രാർത്ഥനകളെയും കൈക്കൊള്ളണമേ അതിലുള്ള ഓരോരുത്തിനും അവനവന്റെ വിളിയിലും ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നെ സത്യത്തോടും ഭക്തിയോടും സേവിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം കൃപാരുളണമേ ആമൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമൻ അപ്പൊ നുറുകൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുമായും ദാനാർപ്പണത്തിനുമായി നമുക്ക് എഴുന്ന് കേൾക്കാൻ നൽകുക ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവും ആകുന്നു അപ്പം ഒന്നാവുന്ന പലരായി നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു നാം എല്ലാവരും ഒരേ അപ്പത്തിൽ അംശികളാകുന്നുവല്ലോ അന്യോന്യം കൈകൾ കൂപ്പി ദൈവിക സമാധാനം നമുക്ക് പങ്കിടാം ഞാൻ കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കീർത്തനം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കീർത്തനീലാത്തു സന്തോഷിക്കത്തിൽ സത്യമുള്ള Yeah. 
നീ സത്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള നിന്റെ ആർദ്ര സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം എടുക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പിനായി ക്രൂശൽ മേൽമരണം അനുഭവിക്കുവാനും തന്നുവല്ലോ അവനൊരിക്കലായി തന്നെ തന്നെ ഏക വഴിപാടായി അർപ്പിച്ചതിനാൽ സർവലോകത്തിൻ്റെയും പാവങ്ങൾക്കായിട്ട് തികവായി പൂർണമായി മതിയാവുന്ന യാഗവും വഴിപാടും പ്രതി ശാന്തിയും ദയിക്കുകയും താൻ വീണ്ടും വരുവോളം തൻ്റെ വിലയേറിയ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപെടാതുള്ള ഓർമ്മയെ നിയമിക്കുകയും അതിനെ എപ്പോഴും ആചരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവൻ താനൊറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വിൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്രകാരം തന്നെ യേശുക്രിസ്തു പാനപാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ എന്തെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എന്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ അതുകൊണ്ട് പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി നിന്റെ പുത്രന്റെ വിലയേറിയ മരണവും കഷ്ടപ്പാടും അവന്റെ മഹത്വമുള്ള പുനരുദ്ധാനവും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവൻ ഞങ്ങൾക്കായി സമ്പാദിച്ച പൂർണ്ണ വേണ്ടിയെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൻ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവൻ വരുവോളം അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിന്റെ ദാസരായി ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കാരണമുള്ള പിതാവെ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഇതാനമായ അപ്പത്തെയും ഇഞ്ഞിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ആകേണ്ടത് കുറവ് നൽകേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാവുന്ന മശിക എന്ന തലയാവുന്ന അമംഗലേക്ക് സകലത്തിലും വളരേണ്ടതിന് കുറവ് നൽകേണമേ അവൻ മൂലമായും അവനോടുകൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിൽ സർവശക്തനായ പിതാവെ നിനക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു ആജ്ഞാപിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം നാം ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൊല്ലുന്നു സ്വർഗസ്വരായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ വിനയ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് ചേർന്നെല്ലാം കർണയുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ പല വിധമായ വില കർണയല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മേശയിലേക്ക് വരുവാൻ തുനിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അപ്പം തുറക്കൽ പോലും അനുഭവിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളതല്ല എന്നാൽ നീ എപ്പോഴും കർണയ സ്വഭാവമുള്ള കർത്താവ് തന്നെ ആവുന്നു അണ്ട് കൃപയുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഭാവ ശരീരങ്ങളും ആത്മാക്കളും നിന്റെ ഇഷ്ടപത്രനായ ശുക്രസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശരീരത്താലും രക്തത്താലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ അവനിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൃപാതരണമേ നാം അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ ഭാവത്തെ 
ഉപദേശിച്ചു നോക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജീവന്റെ അപ്പമാ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരു ശരീരം ആശീർവാദം Oh, oh, oh. 
സക്രമന്തുകൾ വിശ്വാസത്താൽ കൈക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നിന്റെ വാൾ ശല്യപുത്ര ഞങ്ങളെ കർത്താവുമായ യേശു മിശിയായി ഞങ്ങളെ നിന്റെ മക്കളായി നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അവന്റെ മഹാവിലേറിയ ശരീരരക്തമായ നീ ആഹാരം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം ഉദിത്തവരെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനവും നൽകിയിരിക്കും നിന്റെ വിരതരാത്ത ഉപകാരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങൾ ആത്മാക്കൾ ജീവന വിശ്വത്തിനുള്ള യാഗമായി നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അതാവുന്നതിലോ ഞങ്ങളെ ചോദിതമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങളെ ഈ രോഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടാൻ സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ അനുസരിച്ച് ഉടനെ നിന്റെ സ്വർഗീയ രാജ്യം നിന്റെ സകല വിശ്വന്മാരോടുകൂടി സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് കുവേർലേണമെന്ന് നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവൻ നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ഇന്നേക്കും ഏകദേശമായി ജീവിച്ച് വാഴുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നന്നേക്കും സകലാബുദ്ധയും കവീന്ദ ദൈവ സമാധാനം ദൈവത്തെയും അവന്റെ പുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും കാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായി 
എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ പത്ത് മുപ്പതിന് വീണ്ടും വിശുദ്ധ സംസ്കൃത ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു സ്പീ മനുഷ്യൻ ആരാധനയിലും സംബന്ധിച്ച് വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ ആവശ്യം കൂടെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലരൊക്കെ വരാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല വിദേശത്തുള്ളവരും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സൗണ്ട് കാർഡ് ഈ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും തിരുവല്ല എന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം വരും ആർക്കെങ്കിലും ഇത് താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ സാവകാശമുണ്ട് ഉറപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ എമർജൻസി നീഡ് ഈ കുറച്ച് നാളുകൂടെ എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ കൂടെ തുടരേണ്ടതിട്ട് വരും എല്ലാവർക്കും ഫുൾ സിംഗിൾ വരാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഉറപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ താങ്ക് യു ഡോക്സോളജി നമ്പർ സിക്സ് ആറാമത്തെ ഡോക്സോളജി പാഠം ഇന്നത്തെ ആരാധനയിലൂടെ ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പകർച്ചവ്യാധിയാൽ വലയുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിന്റെ കരം സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം ഉണ്ടാകണമേ പുതുവർഷം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരണമേ ദൂരസ്ഥരായിരിക്കുന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ വാർദ്ധക്യത്തിന് ക്ലേശത്തിലൂടെ പോകുന്നവരെ താങ്ങിക്കൊള്ളണമേ സഭയെ അവിടെ നിന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ ആത്മീകമായി ബലം പ്രാപിച്ച് എൻ്റെ മക്കളായി ലോകത്തിൽ പരിലസിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അംശികളായി തീരുവാനായിട്ടുള്ള ദൈവീയ കുറവ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ തിന്മ ഞങ്ങളോട് പറ്റിക്കൂടാതെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം